，今天来跟大家介绍一个比较便宜，而且能够利水消肿，还有固脾胃，让大家都会有幸福感的一个汤。你知道是什么汤吗？湖人们开讲喽！我是你的老朋友胡医师。网络上有很多的女性朋友跟我抱怨啊，她说啊，两个人都上班，然后呢？这个太太回到家了，还要煮菜，还要就请先生啊帮个忙，看个小孩却发现到先生躺在地上，躺在沙发上已经睡着了，啊，或者是啊、哦，在手机里头就在那玩，小孩子弄得天下大乱也不管，那自己煮完饭收拾的呃收拾了残局以后呢，气得可不得了啊，不知道该怎么办。其实啊。告诉你啊，这就是因为太累，太累的时候呢，就傻肾。其实我们有办法来舒缓这些个上班之后的疲劳。现在社会呢，这个像服务业，例如说美容师啦、美发师啦，还有什么餐饮业的啊、银行业的工程师，还有研究人员，还有在百货公司的柜姐等等。都常常在吃饭的时候就有客人进来，所以你还得必须赶紧服务客人。吃的时候就已经是紧张那个不得了了，那吃饭的时间又不固定，然后呢，吃一半停下来又要去做别的事情了，这样子的话呢，都会造成一些个困扰啊。那我们在吃饭啊，不固定时间的人非常的多啊，有的时候呢，那就想，哎，我既然下一餐不知道什么时候吃，我这一餐呢就把它吃得饱饱的，这样子我可以撑得久一点，撑到下午两点三点才吃。你要是这样子大小餐这样吃了，你知道吗？吃的太多，我们身体里头每一个内脏啊，例如说肠、胃。肝、胆等等这些所有的内脏，它的表面呢，都要有一些个脂肪来帮助它保持缓冲，不会互相打架。因此呢，在脂在这个内脏上面都会长了脂肪，这个就叫内脏脂肪。内脏脂肪少一点没问题，内脏脂肪多了的时候，到最后呢就形成了大肚腩，那就非常不好了。常常都是因为吃东西不正常造成的，尤其像吃大小餐这样子，还更容易造成的脂肪肝。脂肪肝呢就是肝脂肪变性。有一个盛行在民间的一个处方，这种汤呢。材料非常便宜，不到一百块钱，煮起来又简单又方便，还可以照顾全家大小的健康，叫做四神汤。四神汤它是哪几味药呢？它是四味药，这四味药就是芡实、莲子、淮山、茯苓，就这几个。但是呢，你知道吗？在台湾啊，很多的人喜欢在里头加了个薏苡仁，而且薏苡仁还要加的多一点。那这样子也是四人汤，就是四人汤里头多加一人，那这就是一个还蛮不错的处方了。而这五味药，你知道干什么吗？它可以把很硬的东西立刻就变软掉。像我们的身体啊，里头也许可能产生什么脂肪肝啦、啊，或者是肝硬化啦、啊，或者是什么地方的纤维化啦、啊、等等，它都有帮助。还有就是现代病的三高，例如说血压高、血糖高、血脂肪高，都常常跟久坐、常常不能够很定时的吃东西都有关系，还有紧张啦等等这些啊都会发生。那么这个血压高、血糖高跟血脂肪高，其实也都可以使用四神汤来改善它。那四神汤为什么可以改善它呢？主要的是因为四神汤里头，它的茯苓有利尿的作用，薏仁有利尿软坚的作用，山药、莲子跟芡实这几个呢都可以补脾，可以把这个脾胃变好。不但如此，芡实还可以固肾，所以呢这样子的一个处方啊，那它可以把这个三高啊，例如说三高里头的。糖分高，山药就有这个作用，就能够去除它。三高以外还有尿酸高，尿酸高呢也可以用薏仁把它给去除。曾经我有一个病人，她是一个老太太，在大约七十八九岁的时候来看我，结果呢
吃连续吃了两年的四神汤，最后呢，他跟我讲，我三高都不见了。而且呢，甚至于连痛风最重要的那一个叫做尿酸，它都变好了。那这个四神汤我们怎么煮呢？其实好简单啊、哦，我们可以用普通的一般的煮法，但是呢，你也可以用，就是说你想要明天吃的话，你今天晚上来做。例如说，把这个料准备好了。用放在电子锅里面定时，或者说放在焖烧锅里头啊，在焖烧锅先煮好了，然后就就放在焖烧锅里，不是然后焖起来。那么这样子的话呢，这一个四神汤啊，到早上就是热乎乎的一个很好吃的汤了。而四神汤里头呢，可以放鸡肉啦，可以放排骨啦，可以放里脊肉啦，等等都行。然后焖烧出来的这一个东西，到早上吃的时候呢，热热的、温暖的，你知道吗？吃温暖的食物，肠胃是好的。那么放在一个保温罐里头啊，放在一个一个保温罐，然后呢，当做今天的。中午的午餐来吃也都可以，因为在中午，你在这个十一点钟左右，工作已经忙碌到不行了。可是，哎，刚好有一点时间，晚上吃一点这样子的东西。那么这样子的话呢，就让肚子里头充满了东西，然后呢。好，等一会儿再有时间的时候才来吃中餐，可能这样子就不会让你太过度的饿着了。经常饿肚子会造成疲倦，血糖过低，而且呢，因为血糖过低，所以呢，脑里面的糖分就不够了，以至于没有精神工作，而且会容易晕，而或者甚至于昏倒。长期的话呢，那搞不好就胃肠就变坏了。胃肠变坏有几种情况出现，例如说胃溃疡啦、十二指肠溃疡啦，或者是呢，甚至于厌食啊，都可能发生。还有呢，经常的腹里面这个肚子里面啊，就是胃里面呢空的，那么这样子也容易引起便秘，而且长期的溃疡以后，说不定就得所谓的癌症了。四神汤啊，它对癌症也有很大的帮助。为什么它跟猪肚、猪肠常常在一起煮呢？主要的是因为四神汤啊，它可以使猪肚、猪肠这种很坚硬的这样子的一个内脏东西啊，就很快的就被弄软了。意思就是说，四神汤有软坚的作用，那么可以将这个呃坚硬的物质能够把它软化。你知道有一个药叫做 WTTC， 那么在台湾呢，把它称之为乐事舒，是日本人发明的一个中药材，呃，用中药材做的这个呃药。那么这个药呢，它的本性跟这个四神汤就很接近了。WTTC 是用来治疗肿瘤的一个处方。这个四神汤呢，对孩子也有很多的帮助啊！它可以开胃健脾，而且呢助长发育，你知道吗？这个四神汤啊，它就是我们中医药有一个处方叫做生灵白术散里头的一部分。生灵白术散是干什么的？你知道吗？生灵白术散是补脾胃，然后呢，假如说你觉得容易泻肚子，你可以使用它；你觉得便秘也可以使用它。然后呢，把这其中的几个药拿出来。就是我们现在的四神汤。假如说你你为了开胃的话，你还可以让这个四神汤里头加一点点狗尾草。狗尾草在台湾呢是非常这个著名的一个草药，但是呢它又不在药房买，又几乎在这个。在草青草药店或者在菜场都可以买到，它有一点点微微的香味微微的甜味，然后煮在四神汤里头啊，吃了以后可以温暖你的脾胃，而且呢，上学也不容易感冒。而且能够专心读书，怎么吃呢？大约一一个礼拜啊，吃个一两次就有很大的效果了。而且呢，小孩子也很喜欢吃饭了，变成。
除了吃四神汤以外呢，还可以给他这样拍打一下肾经。肾经在哪里呢？是在大腿的内侧、小腿的内侧，都是肾经。那它是肝、脾、肾都在这个内侧啊。你在这个地方这样子拍一拍啊，从上往下拍一拍，或从下往上拍上来，就这样子。就是拍下去，再拍上来，拍下去，再拍上来，就这样拍一拍呢。这样子，他的疲劳就立刻消失殆尽了，他还可以肾变得更好。而不但如此，而且也不会得所谓的水肿。我怕我不必哦。三餐不能定时也是我的问题，为什么呢？有的时候看诊看到了下午一点多了还不能够吃饭，因此呢，哈，呃，就不好了。那这些事情呢，我都在上一次的减重福音那一集里头。提到过大小餐的问题啦，还有就是在自助式的吃到饱的餐厅，在那里吃那么一餐呢，说不定就吃的太过度多了。我记得以前有个病人，他呢就跟我说：“哎，我我每次啊去这种自助自助吃到饱的餐厅吃饭的时候呢，三百块钱我是可以吃到八百块钱。”可是我说后来呢？啊，就来看你了。也就是说，他花了那么多的钱去吃了一顿，还要花更多的钱来看医生。你说划得来还划不来呢？今天的内容就说到这里。喜欢我的视频吗？假如喜欢的话，请按订阅，并且加上小铃铛哦。谢谢大家，再见，拜拜。